Salut à toutes et à tous, c'est Aldro et bienvenue dans ce nouveau guide vidéo, cette fois consacré à Raynor. Comme Vala, Raynor a de nombreux atouts qui lui permettent de faire de gros dégâts avec ses auto-attaques. La particularité de Raynor réside dans le fait qu'il ait une survie hors du commun pour un assassin à distance, ce qui en fait un héros particulièrement bien adapté aux débutants. Plusieurs builds sont possibles avec ce personnage, mais vous l'aurez compris, on s'intéressera à son build auto-attaque. Son niveau 1 a de quoi rendre fou les adversaires un peu trop greedy, puisque j'en veux encore augmente le soin de poussée d'adrénaline de 50%. C'est le talent que je recommande malgré que tireur d'élite vétéran s'adapte particulièrement bien à ce build car il renforce vos attaques de base à chaque fois que vous éliminez 6 sbires ou 2 héros ennemis. Cependant ce talent est un peu faible car il augmente les dégâts que d'un seul point à chaque fois, ce qui le rend efficace que très tard dans la game, au moment où vous avez déjà davantage besoin de survie. Au niveau 4, attaque concentrée est le seul talent qui vous permet d'augmenter les dégâts de vos attaques de base. C'est donc le seul choix possible, Raynor ayant des atouts bien plus puissants qu'à sauver vigoureux pour rester en vie. Le niveau 7 vous permettra d'obtenir de la vitesse de déplacement sur inspiration avec flambé révolutionnaire, mais ce n'est pas le seul choix possible. En effet, repli tactique vous permet de déclencher poussée d'adrénaline quand vous le souhaitez, en plus de réduire les dégâts que vous recevez de 25% pendant 4 secondes à son activation. Prendre Hyperion au niveau 10 vous donne un bon potentiel de zoning et vous permet d'ouvrir la voie lorsque vous pêchez. Rebelle de Renor aurait pu être utile afin de focus une cible très précise lors d'un teamfight, mais manque selon moi de puissance pour être viable à l'heure actuelle. De plus, les rebelles de Raynor ont tendance à mourir relativement vite lorsque vous vous trouvez face à des ennemis qui ont beaucoup de sorts de zone. Pour votre niveau 13, il n'y a pas grand choix. Tueur de géant est le talent qui vous sera le plus utile. Par contre, au niveau 16, c'est précisément l'inverse. Personnellement, j'aime bien tir précis car il obtient un stun de 1 seconde à balle perforante. Mais vous pouvez également choisir exécuteur si votre team est composé de héros avec beaucoup de contrôle. Si ce n'est pas le cas et que vous souhaitez quand même augmenter vos dégâts, Berserk ajoute un burst intéressant en augmentant votre vitesse d'attaque de 40% et votre vitesse de déplacement de 10% pendant 4 secondes. Ça peut être un choix intéressant afin de bénéficier plus souvent du bonus de dégâts octroyé par votre niveau 4, attaque concentrée. Cependant, n'oubliez pas que lorsque vous passez le niveau 16, vous vous approchez du late game et les morts sont donc de plus en plus punitives. Enfin pour le niveau 20, Frénésie du Nexus met davantage l'accent sur vos dégâts alors qu'Éclair du Nexus vous permettra de sortir d'une mauvaise passe. Comme pour la plupart des héros qui ont accès à ce talent au niveau 20, je vous conseille plutôt de prendre éclair du Nexus. C'est la fin de ce guide sur le build auto-attaque de Raynor. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé et à donner votre avis en commentaire. Vous pouvez également vous abonner afin d'être tenu informé des nouveaux contenus que je publie. En attendant, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos.